Al cumplirse el 10 de enero, 27 años de la detención de su padre, Joaquín Hernández Correa, diputado del PAN en Tamaulipas, desaprueba la producción de serie de televisión que se basará en la vida de su padre, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. En entrevista, el legislador de Acción Nacional por el municipio de Ciudad Madero dijo que no confía en el productor ni el director de la serie, Javier González y Milton Díaz. No hay confianza en el personaje que se dice que va a hacer este, esa eh, película o ese o, o este, capítulos, porque bueno, yo lo conozco medianamente, eh, yo no estaría de acuerdo en que fuera una persona este, de, no, de no, no, una calidad no proba, pues para mí no, no, lo, no la tiene, él dice que sí, sí, ya está, pero a mí, a, mí, a mí no me consta, ni a la familia, que ayer yo aquí con él a través de Messenger, quedamos de reunirnos este fin de semana para dialogar con respecto a eso, porque finalmente llevar a cabo una serie, una película de la historia de mi padre, pues significa lucrar con su figura y no, si la familia no está de acuerdo en eso. ¿no? Al menos los derechos que corresponden a cualquier manejo de la figura de cualquier gran Galicia, la familia tiene que ver de por medio. Dijo que los derechos que corresponden a cualquier manejo de la figura de Joaquín Hernández Galicia, la familia tiene que ir de por medio y, que, y se desconoce el nombre de la productora que realizará la serie para televisión. Dijo que Milton Díaz ha dado a conocer a los medios de comunicación, que ya tuvo un acercamiento con la familia, pero que finalmente no lo ha hecho. Por su parte, el productor de la serie informó que con una inversión de 29 millones de pesos se realizará una serie de televisión sobre la vida de la quina. La serie llevaría el nombre de El Quinazo, una historia de poder y traición, y el papel del dirigente petrolero podría ser representado por el actor Eric del Castillo. El inicio de las grabaciones se tiene contemplado a partir de marzo. Serían cinco temporadas de 20 capítulos, y su transmisión en la plataforma Blim se tiene como fecha tentativa el 13 de noviembre. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.